Yes, salut à tous et bienvenue sur Eternal Darkness, c'est Azure X. Et euh, nous allons commencer une nouvelle partie sur cet excellent jeu de Gamecube euh, dans laquelle la folie est la pièce maîtresse de tout le jeu. Flesh. Bone. Bound together with the oddest magical incantation. This wretched book is where it all began so long ago. Before time. Before humanity. I am Dr. Edward Roybus. I am a clinical psychologist. I am also dead. This is not my story, nor even the story of the Roybus family. It is the story of humanity. Like it or not, believe it or not, as you will. Your perceptions will not change reality, but simply color it. Humanity has been on the edge of extinction for two millennia. Ignorant of so much, and dependent on so few. The Guardians grow restless. Their time once again near. Whether by fate or misfortune, my family has crossed their path. And they didn't take kindly to it. Their attention turns to my granddaughter. For she is the last of my line. And the last hope for humanity. <laughs> Et c'est parti pour le début du jeu. Bam Bam Oops <laughs> Hello? Miss Alexandra Roybus? Um, yeah, who's this? This is Inspector Legrasse of the Rhode Island Police. I'm sorry to disturb you, but there's been an accident with your grandfather. I'll be on the next flight out. Miss Roybus, I'm pleased to meet you. I trust you had a pleasant trip? Um, yes, I suppose so, considering. Yes, my condolences. This is most unpleasant. It's a shame we couldn't meet under brighter circumstances. Yes, it is. Can we get this over with, please? Of course. Uh, this way. But I must warn you, it's not a pleasant sight. I'm afraid there's not much to see. Miss Roybus, is that your grandfather, Edward? Yes, it's him. He's wearing our family ring. I don't understand. Why are you showing me this? Can't you check dental records or something? What's wrong with you? I'm... I'm sorry. It's my job, lady. You're the only living relative, and no, we can't check dental records. There's no head. Oh, none of this makes sense. There's no sign of intrusion, and there was certainly a lot of force used here. I have never seen anything like this in my 20 years on the force. We have no evidence except for the body, and what's left doesn't say much. Oh, we don't have a single clue. You better find out who did this. 
I'm not leaving Rhode Island until you do. There must be some clue in this old mansion revealing what happened. I want answers. So do I. I wish I had some. Et donc nous prenons le rôle de Sansara. Non, je déconne. C'est <rire> euh... l'histoire de la famille. J'oublie le nom. <rire> ah là là. Ça commence bien. Ah, ce jeu a été fait, refait, refait, refait. Mais il est toujours aussi autant que ça. Voilà, c'est la famille Roivas. Roivas. Alex Roivas. Qui ressemble étrangement à Sam Saran. De Metroid. Alors, ça va être assez rapide, hein. je connais déjà les trucs, donc je le découvre pas vraiment. J'avais oublié ce taille. Du, 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 du. Oh mon dieu Cette pièce est tellement vieille C'est toute l'histoire. <rire> I had no knowledge of what was to come, nor did I care. How the knowledge changed me, it will also change you. As you read this, You will come to learn fear as I have. You too will come to understand, or you will perish. To think that once I could not see beyond the veil of our reality, to see those who dwell behind. My life now has purpose, for I have learned the frailty of flesh and bone. I was once a fool. Where is Queer Scandamast? Where is Consovandine? Sacusatis aquae sumat, et animus eorum confirma. Hubna huis, dia sit modo prima multarum, si ingetum conficiamas. Quam primum, Centurio Augustus. Wolo rest I would like to compliment you once more on your battle tactics. Our enemies did not have a chance. Do you believe that it really exists, Centurion? I do not doubt our Emperor's beliefs, or his orders. But if we are to retrieve the artifact, then we must be strong and patient.
Et donc nous jouons Pius Augustus, le Romain qui commence à tout le monde. J'aime beaucoup ces angles de caméra, mais il y a des moments où on voit absolument rien. Ça gêne pas des masses. Oh mon dieu, un cube <rire> J'adore les expressions de ce visage. <rire> Tellement expressif. Ce jeu a des mécaniques très intéressantes. Vous leur coupez la tête, ils ne peuvent plus vous voir. Coupez les bras, ils ne peuvent plus vous attaquer. Et vous les achevez. Ça, je déteste. Faites la je cible, hein. sinon vous pouvez très bien attaquer dans le vent. Meurs, saleté. Ce jeu est plutôt long, mais aussi très rapide. Quand on connaît où est-ce qu'il faut aller. Si vous jouez bien, vous n'êtes pas obligé de tout défoncer. Ah, Laisse-moi te couper les bras. Voilà. faut penser à achever les adversaires, sinon ils ont tendance à revenir les trois quarts du temps. Je sais pas si vous connaissiez euh, tous Alone in the Dark ou des trucs comme ça. C'est un peu le même style de jeu. On explore. Tandis que, euh, en fait, c'est. Ouais, c'est à peu près le même style de jeu, hein, Resident Evil, des trucs comme ça. Euh, à part dans celui-là, en fait, il y a un, un élément qui a été pris en compte, qui a été rajouté spécialement pour le jeu, je pense. À part la magie qui est plutôt classique et la santé qui est basique, il euh, y a la folie en fait qui est prise en compte qui va influencer sur le jeu, à la fois sur votre personnage, donc ce qui se passe dans le jeu et comment votre personnage y réagit, et aussi sur vous-même euh, en tant que joueur. Et je trouve ça très tripant en fait. Oh mon dieu! C'est trop moche. Vous pouvez le voir, le mur bloque totalement mes mouvements. Ça sera une des difficultés les plus dures de tout le jeu en fait. Ne pas se retrouver bloqué comme une pauvre merde à chaque fois qu'on essaye de faire un truc. Et comme vous pouvez le voir, le personnage réagit à chaque bruit et chaque truc qui se passe autour de lui. C'est pourquoi les cordes disparaissent. Oh mon dieu, un puzzle. Vais-je y survivre Alors, j'essaierai de faire un chapitre par vidéo. Connaissant des gens, les tenants et les aboutissants de, du jeu. Oh. <rire> pas de bras, pas de chocolat. Et là, on va bâcher dans le terrain. Ouais, c'est moins efficace que de les démembrer quand même.
un bon démembrement, ça fait tout. Fait... Et ça permet aussi de récupérer de les achever, je parle. Bon, de les démembrer, c'est clair, ça nous facilite la tâche. De les, dé... de les achever, ça nous permet de récupérer en fait de la santé mentale. Ce qui n'est pas à prendre comme de la pisse, car ça va faire tout le jeu. Blablabla, oh, il y a un truc qui a été retiré. Je me demande si c'est ces gros cubes. Je suis pas sûr. Quelque chose me dit que c'est ça. <rire> euh... Comme vous avez pu le voir, il n'y a aucun niveau de difficulté à proprement parler. Euh, les niveaux de difficulté se sélectionnent par rapport aux runes qu'on ramasse. Vous allez voir ça. Enfin, pas aux runes, mais... Comment dire Aux artefacts anciens qui flottent dans les airs sur des piédestals. Tout en cinématique, bien sûr. Et cette musique. Voilà. Premier chapitre est très facile à faire, hein, très rapide. Deuxième est un. Ouais, quasiment aussi rapide. Le troisième, il suffit que je m'en rappelle pour que ça soit encore aussi rapide. Ouais. Comment te battre La tête, les bras et le torse. C'est le moyen le plus rapide pour tuer les ennemis. Tête, bras. Et le plus safe aussi. Qu'on peut le voir. Là, si je veux, en fait, je peux partir sans buter les ennemis. C'est aussi simple que ça. Bon, bien sûr, ce ne sont pas les seuls ennemis du jeu, il y en a d'autres. Hein. Il y a les formes évoluées de cela, qui sont quasiment aussi faciles à tuer qu'eux. Et il y en a de beaucoup plus gros. Comme vous le verrez sans doute à partir du chapitre 3 de ce jeu. J'appelle pas ça le disque, mais bon, ça ce n'est que mon avis. Un petit tour à la Stargate. Et voilà la fameuse salle des artefacts. Hmm. Je vais prendre le verre. Vous pouvez prendre n'importe lequel. Moi, je prends le verre parce que j'ai décidé que le verre, ce serait mon ennemi. Eons have passed since then, and I have learned much. I was once as naive as a child, but now my mind is sharp. With the power of Zalatath, I can now read the thoughts of others and make them raving mad with a mere suggestion. Face me, and you shall surely perish. Et donc, on a récolté le livre des ténèbres. Et comme vous pouvez le voir, hein, le chapitre 1 est directement fini. On s'est tapé beaucoup de vidéos, mais bon, ça valait le coup pour commencer ce jeu et expliquer un peu le schmidlick. Euh, je vais m'arrêter là et on reprendra la suite dans une prochaine vidéo. Moi, bien sûr, ne hein. vous inquiétez pas, je ne vais pas vous laisser dans le vent de cette aventure qui est excellente. Et nous ne faisons que écorcher la plus petite couche de folie que ce jeu peut 
nous offrir. Ciao tout le monde.